चले गाइस अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वेल आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास आपके लिए आइए सबसे पहले उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसमें इको ऑनर्स के हर बच्चे को लगता है कि मुझे ये सारा आता है पर 90 परसेंट बच्चों को नहीं आता है टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड आप भी जब ये टॉपिक देख रहे होंगे तो आप भी मन ही मन कह रहे होंगे ओ ये तो बहुत ही ईजी है हमने तो ये ट्वेल्थ में किया हुआ है आइए देख लेते हैं क्या ये वाकई इतना इजी है जितना आप समझ रहे हैं या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आइए एक क्वेश्चन में शुरू करता हूं ट्वेल्थ क्लास में आप इंडिया में कहीं से भी आए हो एक क्वेश्चन हमेशा सबने किया है वो है कि आपकी क्लास में स्कूल के अंदर चौक डस्टर भी यूज हुए टीचर के द्वारा अपना क्लास लेक्चर देने के लिए जो कि फाइनल सर्विस है और डेस्क भी यूज हुए जिस पर आप बैठते हैं अगर डेस्क नहीं होंगे आप बैठेंगे बैठे नहीं तो फिर क्लास नहीं हो सकती तो बच्चों मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि आप सबने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है जो रटा हुआ है आई शुड से दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर दो गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और फॉर रीसेल यही रटा हुआ है आप लोगों ने है ना तो मुझे बताओ जो आपके टीचर ने आपको जो लेक्चर दिया जो फाइनल सर्विस दी है माइंडेड पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दैट कंजम्पन तीन प्रकार की होती है ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज तो वो सर्विसेज जो है आप कंज्यूम कर रहे हो टीचर की खैर टीचर ने जो लेक्चर दिया टीचर को वो लेक्चर देने में दो चीजों ने हेल्प करी चौक डस्टर आई रिपीट चौक डस्टर एंड आपका डेस्क आपके लिए मेरे पास एक सवाल है बताइए चौक डस्टर इंटरमीडिएट गुड है या बेंच इंटरमीडिएट गुड है या दोनों इंटरमीडिएट गुड है या दोनों ही इंटरमीडिएट गुड नहीं है यू कैन टेक योर टाइम तो कईयों ने अपने दिमाग में आंसर बना लिया होगा पर वो एकदम फ्लॉलेसली नहीं आया है आप अभी भी अटक रहे हैं आप सोच रहे हैं अच्छा ये भी हो सकता है अच्छा ये भी हो सकता है हाँ हाँ दोनों हो सकते हैं अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन है बेटा तो इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है आइए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का और फिर इस एग्जाम्पल पर वापिस आऊंगा इंटरमीडिएट गुड्स वेल दो विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस इन द सेम पीरियड दैट देम सेल्फ वर प्रोड्यूस्ड ये है आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डेफिनेशन ट्वेल्थ वाली भूल जाइए those which are used up in the production of other goods and services in the same period that they themselves were produced for example flour that is produced and then used to make bread in the same year it is an intermediate good ab suppose jo chalk use kiya aapke teacher ne jo duster aapke teacher ne use kara wo usi saal produce hua hai aur wo usi saal consume bhi ho gaya used up bhi ho gaya किसमे आपके टीचर के द्वारा दिए गए लेक्चर में लेकिन मेरा बच्चा अगर मैं बात करूं बेंच की सपोज उसी साल प्रोड्यूस हुआ है वो लेकिन आप मानेंगे कि दो इट इज यूज टू प्रोवाइड दैट फाइनल सर्विसेज बाय योर टीचर इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर बट दैट बेंच इज नॉट यूज्ड अप इन द सेम प्रोसेस और इन द सेम अकाउंटिंग सो हम यहां पर अब एक इस चीज को आगे लेके चलते हैं मैंने एक नीचे नोट बनाया हुआ है दैट प्रोड्यूसर गुड वेल प्रोड्यूसर गुड वो होते हैं बेटा जो दूसरे गुड बनाने में हेल्प करे ये दो प्रकार के होते हैं सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स तो अब पेट्रोल है फॉर एग्जांपल वो तो सेम ईयर में यूज अप हो जाएगा इसलिए इसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे लेकिन जो ड्यूरेबल गुड है या कैपिटल गुड है वो दो यूज तो होगा दूसरा गुड बनाने में लेकिन उसी साल में कंज्यूम नहीं होगा बेटा एंड दैट इज वाई राजे दिस ड्यूरेबल गुड और कैपिटल गुड शुड बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड आइए इसको फॉर्मली देखते हैं फाइनल गुड क्या है दीज आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल ब्रेड प्रोड्यूस बाय बेकरी इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपने अपने ट्वेल्थ क्लास में की है जो हम यहां पे यूज कर सकते हैं जो कि है गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंजम्पन तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी डेरेबल गुड्स की नॉन डेरेबल गुड्स की और सर्विसेज की और इन्वेस्टमेंट बेटे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी वो भी तीन प्रकार 
करके बताए थे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो बच्चों ऊपर ऊपर से आपने देख लिया कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्या फर्क है अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा और अपने सेकेंड पॉइंट पर आपको लेकर चलूंगा गाइस सपोज मेरी मोबाइल फोन की शॉप है मेरी मोबाइल फोन की शॉप है और मैं मैन्युफैक्चरर से एक मोबाइल फोन यू नो लेता हूं उनसे ताकि मैं अपना स्टॉक करके रख सकूं दुकान पर और अपने एंड यूजर को अपने फाइनल कंज्यूमर को बेच सकूं तो आप बताइए इन दिस केस डोंट यू थिंक दैट मोबाइल फोन फॉर मी बीइंग अ शॉपकीपर शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड एब्सोल्युटली बिकॉज आई एम कीपिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल अब मेरे बच्चों वही मोबाइल फोन अगर मैं एज अ हाउस होल्ड मार्केट से लेता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए देन इट बिकम्स कंजम्पशन एंड आप सभी जानते हैं बच्चों जो फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड यूज हो तो वो कहलाएगा फाइनल गुड तो यहां पर ये मत देखिए गुड क्या है यहां पर देखिए गुड का यूज क्या है फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल फोन वेन परचेज बाय रिटेल शॉपकीपर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड बट द सेम मोबाइल वेन इट इज परचेज बाय द एंड यूजर और द फाइनल कंज्यूमर और दी हाउस होल्ड देन इट बिकम्स अ फाइनल गुड सो ये अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आपको लेके आता हूं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वेल इसमें तीन चीजें होती है रॉ मेटीरियल सेमी फिनिश गुड एंड फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल्स बहुत ही ध्यान से कीजिएगा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहां से हमने बोला कैपिटल गुड इज अ फाइनल गुड एंड माइंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये जो फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल है ये तो मोबाइल फोन वाले एग्जाम्पल में आप सीख सकते हैं सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है ये रॉ मेटीरियल को कैसे फाइनल गुड मान लें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज एक हलवाई है उसके पास दो सौ रुपए का मैदा पड़ा हुआ है पिछले साल से हम 2019 की सपोज बात कर रहे हैं अब उसने 2019 में पचास रुपए का मैदा और ले लिया तो आप बताइए उसके पास अब टोटल रॉ मटेरियल सपोज जलेबी बनाता है वो और हम ये मान के चल रहे हैं सिर्फ मैदे से बन रही है सिंपल बनाने के लिए एग्जाम्पल को तो उसके पास दो सौ रुपए का मैदा तो पहले से ही पड़ा हुआ था बेटा और पचास रुपए का उसने टू में ले लिया ठीक है जी तो अब उसके पास टोटल कितना मैदा हो गया सर 250 बिल्कुल सही बेटा 250 अब सपोज 2020 में उसने उस पूरे मैदे को ढाई सौ रुपए के मैदे को जलेबी बना के बेचा चार सौ रुपए में जलेबी बना के बेचा चार सौ रुपए में तो बच्चों अब ध्यान से सुनना 2020 के अंदर प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू एडिशन लिया जाएगा 150 400 माइनस टू लेकिन 2019 में जो पचास रुपए का स्टॉक बढ़ा इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल उसको आप 2019 की जीडीपी में लेंगे एज फाइनल गुड अब आपका सवाल ये उठता है कि सर वो तो मगर फाइनल कदमशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं हुआ बिल्कुल सही बात है लेकिन मेरे बच्चों वो इंटरमीडिएट गुड भी नहीं कहला सकता क्योंकि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है जो उसी टाइम यूज हो जाए उसी टाइम पीरियड में ये यूज नहीं हुआ 2019 के अंदर इसकी एक और लॉजिक है वो ये है बेटा वो जो दो रुपए का मैदा ढाई रुपए का हो गया 2019 में वो जो 50 का इंक्रीज हुआ है बच्चों वो शो करता है इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी एनहेंस हो गई है तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो ये लॉजिक भी देते हैं व्हाई वी टेक रॉ मटेरियल विच इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज अ फाइनल गुड तो ये बहुत ध्यान से सीखना है आपने मैंने अपने नोट्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं एंड फॉर एनी डाउट ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज वर्ड्स एप सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीजिएट गुड एंड अ फाइनल गुड आई होप मैं आपको सिखा पाने में सफल रहा चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दिस इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी देखिए ट्वेल्थ में आपने रटा लगाया हुआ है कि जीडीपी क्या होता है आपको टीचर ने ट्वेल्थ में बताया हुआ है कि भाई इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर तो आपको टीचर ने ट्वेल्थ में रटवा रखा है डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी लिख लीजिएगा और टीचर ने जीएनपी के लिए डेफिनेशन लगवाई हुई है बेटा दैट जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वन ईयर तो आपको टीचर ने ट्वेल्थ में रटवाया हुआ है कि नेशनल तो रेजिडेंट टर्म यूज कर लेना डी एफ डोमेस्टिक टर्म यूज कर लेना वेल नो प्रॉब्लम विद दैट लेकिन अभी आप जब इकोनस की अपनी रीडिंग्स पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा अलग है फॉर एग्जाम्पल जी 
वेल यहाँ पर हम जी का मतलब सिंपल शब्दों में कहेंगे प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ कंट्री वेल एस जी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस न्यूली प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब आप सभी जानते हो ट्वेल्थ में क्या जी डी पी प्लस एन एफ आई ए इज इक्वल टू जी एन पी यहाँ पर एन एफ आई ए की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तो वो एन एफ आई की जगह टर्म यूज करेगा एन एफ पी एन एफ पी की फुल फॉर्म नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड ए की बात है एन एफ आई ए लिखिए या एन एफ पी लिखिए ए की बात है आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपके देश में बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे हैं आपके देश में बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपके देश की जी डी पी ज्यादा होगी या जी Yes, you are right. GDP ज़्यादा होगी because आपके देश में काम कर रहे हैं वन मोर एग्जाम्पल सपोज टोयोटा जो कि एक जापनीज कंपनी है उनका अमेरिका के अंदर सपोज फैक्ट्री है तो आप बताइए जो भी प्रोडक्शन वो अमेरिका में कर रहे हैं वो अमेरिका की GDP डी पी है या जी एन पी किस में आएगा वो अमेरिका की जी डी पी में लेकिन जापान की जी एन पी में आई होप इट इज क्लियर Now guys we have another topic quite an important one this is called private disposable income well the formula of private disposable income is y plus nfp plus tr plus interest minus t where y is gdp nfp is nfi tr is transfer receipt for example unemployment allowance is given by the government to general public who are unemployed interest here interest specifically means interest on public debt whenever government you know takes uh, borrowings from the general public in return when they give interest it is called interest on public debt for example if you you know buy any government bond or you invest in any government bond <clears throat> for example in india indra vikas patra kisan vikas patra government in return will give you interest and that interest is called interest on public debt it is usually not taken into national income because government is going to use it for consumption purposes anyways t stands for taxes what is net government income well t minus tr minus interest t is their income tr and interest are their expenses government's expenses private saving will any saving would be income minus consumption so this is private income minus consumption and government saving uh, again net government income minus government consumption which is government consumption expenditure so now a very very important topic coming your way this is called national savings well guys national saving stands for private saving plus government saving and if i can use it here so private saving well i can write it as y plus nfp plus tr plus interest minus t minus c plus government uh, saving t minus tr minus interest minus g sorry for that space crunch if i cancel this out this out and this out i'll be left with y plus nfp minus c minus g that's my national saving y is gdp therefore one can also say gnp minus c minus g is our national savings okay guys continuing it further so we saw s is equal to y plus nfp minus c minus g where s is national saving y is gdp nfp is nfi c and g are respectively the consumption and government expenditure in my last lecture in expenditure method i proved that gdp is equal to c plus i plus g plus nx that is what i have written over here so s is equal to c plus i plus g plus nx plus nfp minus c minus g clearing those elements out what i am left with is s is equal to i plus nx plus nfp well guys nx net exports uh, of goods and services net factor payment again goods and services so it it can be collectively written as current account so s that is national saving is equal to investment plus current account now a uh, note since total saving or national saving is equal to private saving plus government saving now a very very important topic called uses of private saving don't you think if s which is national saving which comprises of private saving and government saving if i want to write private saving don't you think i plus c a minus government saving will be there since this comprises of private and government saving and i want to keep only private savings here so the government saving part should be subtracted so what is government saving i have written here as t minus g now many of would uh, many of you would say sir how can you write government saving as t minus g uh, why because aapke dimag mein hai ki sir aapne to ye aise likha tha t minus interest minus tr minus g bilkul ye likha tha then sir aapne bhi t minus g kaise likh diya to aapko bewakuf nahi banayenge hum kai log bewakuf bana denge aapko bolenge interest to tr assume kar lo zero hai aisa kuch nahi hai sir ye net mein liya gaya hai main aapko ek example deta hu suppose ye hai 100 ye hai 
ये है ट्वेंटी ये एटी सो हंड्रेड माइनस टेन मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं uh, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा फिर बजट uh, डेफिसिट बन जाएगा एनी सपोज इट इज फिफ्टी सो हंड्रेड माइनस एटी वट यूल बी लेफ्ट विद इज ट्वेंटी हेयर गाइस टी माइनस जी इज एक्चुअली टेकिंग दिस एज नेट 70 minus 50 answer is still 20. So I won't say that you know I'm taking or assuming interest rate in here as zero. No, I'm not doing anything of that sort. You just have to remember that it is a net amount. Anyways, now I am changing this sign with from negative to positive, and therefore this G because it becomes G minus T. It was government saving, and this we know it's is called budget deficit. Government spending is more than government's taxes. so what is the conclusion then the conclusion is straight forward private saving can be used for investment can be used for current account and it can be used for budget deficit for example aapke paas kuch surplus paise pade hain agar aap bank mein daloge to wahan se borrow hoga aur invest ho jayega dusra tarika aap government ke bonds le lo to in that sense aap government ke budget deficit ko finance karenge teesra aap bahar se kuch manga lo rest of the world se then aapka wo jo extra paisa hai wo kahan par use ho jayega current account a very very important topic uses of private saving chale beta agla topic shuru karte hain in this particular example i shall be teaching you about the rate of interest beta teen type ke rate of interest hote hain isko acche se seekh lijiye till 6 semester aapko ye kaam aayega bahut interesting topic hai suppose maine bank mein principal amount 100 rupees ek saal ke liye save kiya और बैंक मुझे बदले में इंटरेस्ट देता है टेन रुपीज तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी मुझे जो मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है टेन परसेंट इसको हम बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज ड्यूरिंग दैट ईयर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी पाई रहा एट परसेंट सो डोंट यू थिंक एक्चुअली में जो मेरी परचेजिंग पार बढ़ी या जो मुझे फायदा हुआ वो हुआ टू परसेंट तो आर दैट रियल इंटरेस्ट रेट स्टैंड फॉर आई माइनस पाई अब मेरे बच्चों सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो इन्फ्लेशन रहेगी इकोनॉमी में वो सिक्स परसेंट रहेगी सो डोंट यू थिंक बेटा अब एक्चुअली में जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था वो फोर होना चाहिए था तो बच्चों इसको हम कहते हैं रियल एक्सपेक्टेड और यू कैन ऑल्सो राइट एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इन्फ्लेशन इतना होगा नॉमिनल आपको पता ही था बैंक ने पहले ही बता दिया था सो दैट इज फोर परसेंट अब मैं आपके साथ एक ऑप्शन खेलता हूं एक है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है रियल और एक है एक्सपेक्टेड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट वी कैन राइट इट एज आर ई सो यू टेल बी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इट इज 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 द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और द रियल इंटरेस्ट रेट और द एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गलत है भैया इट इज एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट आपके दिमाग में था रियल इंटरेस्ट रेट बताते हैं व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट देखिए जी एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा वेदर टू सेव और इन्वेस्ट और नॉट सपोज अगर उसने एक्सपेक्ट किया होता यहाँ पे इन्फ्लेशन रहेगी ट्वेल्व और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है टेन तो उसने सेव करना ही नहीं था सेविंग के डिसीजन या अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग फ्यूचर सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है नॉमिनल रियल और एक्सपेक्टेड रियल में सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है तो आपने कहना है दैट इज एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट मैंने यहां तो आर ई लिख दिया है आपके लिए बट हमेशा इसको आर ही लिखना है इज जस्ट दैट आई माइनस पाई लिखा जाएगा उसको सो नॉमिनल रियल एक्सपेक्टेड रियल सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रियल